हेलो एंड वेलकम मैं श्रीफ और आलसो शानू सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं उम्मीद करता हूं राज्यसभा का वो लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको तुरंत ही अवेलेबल हो जाएगा तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने जो कि विधानमंडल है क्या है भैया विधानमंडल विधानमंडल को क्या बोलते हैं विधान मंडल को इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया स्टेट लेजिस्लेचर तो विधानमंडल को स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है यानी किस आर्टिकल में है तो विधानमंडल का उल्लेख अगर सिर्फ विधानमंडल का उल्लेख अगर बात की जाएगी तो अनुच्छेद एक में यानी आर्टिकल 168 में अगर बात की जाएगी ये पूरे कहाँ से कहाँ तक ये ये आर्टिकल पूरा पूरा इसका विस्तार है तो ये आर्टिकल 168 से शुरू होता है कहाँ से भी है वन से लेकर 212 तक यानी 168 से लेकर 212 तक स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल का जिक्र है और सिर्फ विधानमंडल का ही पूरा परिभाषा के रूप में किसका जिक्र है तो 168 आर्टिकल में है तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा तो एक से लेकर 212 तक पूरे के पूरा विधानमंडल का उल्लेख है जिसमें विधानसभा विधान परिषद पूरे सारी सम, स, जितने भी सारी चीज़ें हैं सब आती हैं एक से लेकर दो तक और सिर्फ विधानमंडल की बात की जाएगी इसका उल्लेख इसमें है तो 168 आर्टिकल में है अगर बात की जाएगी पहला मैं इसमें टॉपिक लेने आया हूँ आपको सामने यहाँ पे मैं चौकोर कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि यही टॉपिक है आपका टॉपिक क्या है विधान सभा हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं तो विधानमंडल में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विधानसभा अब अगर बात की विधानसभा को क्या बोलते हैं विधान मतलब विधि विधानसभा दो चीज़ से मिलकर बना है विधान प्लस सभा विधान का मतलब क्या होता है विधि विधि का मतलब कानून लॉ विधि का मतलब क्या होता है कानून यानी लॉ और कानून को बोलते हैं लेजिस्लेचर तो विधान का मतलब लेजिस्लेचर और सभा को बोलते हैं असम्बली तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में विधानसभा को लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव असेंबली क्या बोलते हैं भैया लेजिस्लेटिव असेंबली तो विधानसभा विधान का मतलब लेजिस्लेटिव और सभा का मतलब असेंबली अगर बात की जाएगी विधानसभा का अगर बात की जाएगी ये कि इसको किस नाम से आना था किन किन नामों से आना था तो बात की जाएगी इसे प्रथम सदन के नाम से आना था किस सदन के नाम से आना था भैया प्रथम सदन के नाम से आना था जैसे आपने सुना होगा निम्न सदन के नाम से आना है जैसे आपका लोकसभा है वो केंद्र सरकार में कार्य करता है लोकसभा जैसे केंद्र सरकार में कार्य करता है वैसे ही राज्य में क्या काम करता है वैसे ही लोकसभा की तर्ज पर राज्यों में अगर बात की जाएगी तो राज्यों में विधानसभा कार्य करती है तो भारत में केंद्र स्तर पर लोकसभा काम करता है और राज्यों में राज्य स्तर पर विधानसभा काम करती है तो उसे जैसे प्रथम सदन बोला जाता था वैसे इसको भी प्रथम सदन बोला जाता है लोकसभा को लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता था पच्चीस साल एज थी इसकी भी पच्चीस साल एज है इसीलिए इसको निम्न सदन बोलते हैं अब विधानसभा का चुनाव कौन देता है तो प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष मतलब हम सब चुनाव देते हैं जिसमें जनता का भागीदारी होता है हम सब प्रत्यक्ष रूप से जाकर चुनाव हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुन के आते हैं विधानसभा में तो जनता का प्रतिनिधि सदन भी बोला है तो विधानसभा को क्या बोला है भैया जनता का प्रतिनिधि सदन प्रतिनिधि सदन मतलब हमारे द्वारा ही जनता का मतलब हमारे द्वारा ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो सदन में जाते हैं किस सदन में विधानसभा में अगर बात की जाएगी अब बहुत ड्रामेटिक चेंजेस आ गया क्योंकि जम्मू कश्मीर तो को राज्य से हटाकर केंद्र शासित में डाल डाल दिया गया है तो अब अगर पूछेगा विधानसभा कितने राज्यों में है तो अब उनतीस से राज्य कितने हो गए अट्ठाईस तो विधानसभा अट्ठाईस राज्यों में है अगर अब अगर उसे केंद्र शासित बना दिया गया जम्मू कश्मीर में तो दो केंद्र शासित थे अब कितने हो गए तीन तो इसका उल्लेख कितने केंद्र शासित प्रदेशों में है तो कितने यूनियन टेरिटरी में है तो कितने केंद्र शासित प्रदेशों में है तो तीन केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर क्या है विधानसभा है जिनमें अगर बात की कौन कौन से हैं तो जिनमें बात की जाएगी गोवा में क्या है विधानसभा है दूसरा आपने सुना होगा दिल्ली जहाँ से आपके विधानसभा में मतलब जहाँ से कौन चुन के आते हैं सी कौन आते हैं सी जानते हैं आपको अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीएम है तो कैसे कैसे जीते होंगे तो विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा होगा और जनता ने वोट दिया होगा जिसके द्वारा चुन के अब नया क्या आ गया जे एंड के जे एंड के मतलब जम्मू एंड कश्मीर को भी इसमें जोड़ देगा तो कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा हैं तो तीन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं तीन ऐसे केंद्र शासित थ्री यूनियन टेरेटरी ऐसे हैं जहाँ पर क्या है विधानसभा जिसमें पहला गोवा 
दिल्ली और तीसरा नया ऐड किया गया है जम्मू एंड कश्मीर तो उम्मीद करता हूँ तो समझ में आ रहा होगा अगर बात की जाएगी देखिए विधान का मतलब लेजिस्लेटिव और सभा का मतलब असेंबली तो लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं अब यहाँ पे सदस्य तो चुन के आते हैं विभिन्न विभिन्न राज्यों से विभिन्न विभिन्न सदस्य चुन मतलब विभिन्न विभिन्न जिलों से विभिन्न विभिन्न सदस्य चुन के आते हैं तो मेंबर चुन के आते हैं इसीलिए इसमें लगा देंगे आगे एम बोलते हैं तो एम ही तो बोलते हैं एम ही तो चुनते हैं हम सब तो एम एम का मतलब मेम्बर मेम्बर होते हैं किसके एल फॉर लेजिस्लेटिव एल फॉर लेजिस्लेटिव ए फॉर असेंबली तो मेम्बर होते हैं किसके लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य होते हैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा जिसे प्रथम सदन निम्न सदन या जनता का प्रतिनिधि सदन के नाम से विधानसभा को जाना जाता है तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधानसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं एम कितने होते हैं तो विधानसभा में एम होते हैं कितने अधिकतम हो सकते हैं तो पाँच सौ तो क्वेश्चन पूछेगा विधानसभा में अधिकतम मैक्सिमम कितने एम हो सकते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो पाँच सौ होते हैं अगर बात की जाएगी न्यूनतम कितने हो सकते हैं तो न्यूनतम कितना देख जिक्र है तो विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं तो साठ एम हो सकते हैं कितने भी है साठ एम हो सकते हैं तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है पाँच जो जिक्र है अब और न्यूनतम कितना जिक्र है साठ एम हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे न्यूनतम में क्या बनाया है मैंने यहाँ पे मैंने स्टार बनाया हुआ न्यूनतम में क्या बनाया भैया स्टार एक स्टार और बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टार क्यों बनाया यहाँ पे क्या है अपवाद है अपवाद मतलब एक्सेप्शन है अब ऐसे कह के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एम कितने हैं तो साठ से कम है वैसे होने कितने चाहिए साठ होने चाहिए न्यूनतम कम से कम न्यूनतम मतलब कम से कम साठ तो एम एल होने चाहिए कहाँ पे विधानसभा में होने चाहिए लेकिन पांच ऐसे राज्य हैं पांच ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा में वहाँ पे साठ एम एल नहीं है साठ से कम है जैसे जिसमें पहला जिक्र आता है अरुणाचल प्रदेश कुछ जगह अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं कितने एम एल हैं चालीस गोवा में भी कितने भी है चालीस और मिजोरम में भी कितने हैं 40 तो अरुणाचल में भी 40 गोवा में भी 40 और मिजोरम में भी कितने हैं 40 हैं जिसमें बात की कि चौथा वो कौन सा राज्य है जिसमें 60 से कम है तो सिक्किम में कितने हैं 32 तो सिक्किम में एम की संख्या कितनी है 32 यानी सिक्किम के विधानसभा में सिक्किम के विधानसभा में एम की संख्या कितनी है बत्तीस है अगर सबसे न्यूनतम की बात करेंगे सबसे न्यूनतम सबसे कम वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम एम एल ए तो न्यूनतम सबसे कम एम एल ए कहाँ पर भी है तो न्यूनतम अगर बात की जाएगी तो पुदुचेरी में पुदुचेरी जिसमें पहले पांडुचेरी के नाम से नाते थे तो क्वेश्चन जगह न्यूनतम एम एल ए सबसे ज़्यादा किस विधानसभा के विधानसभा में पाए जाते हैं तो किस राज्य के विधानसभा में सबसे ज़्यादा न्यूनतम तीस एम एल ए पाए हैं तो पुदुचेरी में तो पुदुचेरी के पुदुचेरी के विधानसभा में कितने एम एल ए हैं तो तीस ही एम एल ए हैं तो सबसे कम है अगर बात की सबसे कम अगर पूछ लिया है तो सबसे अधिक भी तो पूछा जा सकता है तो सबसे अधिक जानते हैं एम एल ए कहाँ पर हैं तो सबसे अधिक एम एल ए हैं यूपी में कितने एम एल ए भैया चार सौ तीन कितने एम एल ए भैया चार सौ तीन तो सबसे अधिक एम एल ए किस में है तो चार सौ तीन यूपी में है अगर बोलते सबसे कम किस में है तो पुदुचेरी में कितने हैं तीस एम एल ए हैं तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सबसे अधिक यूपी में क्यों क्यों है क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन है जैसे कि उन्नीस दो हज़ार ग्यारह की जनगणना के अनुसार उन्नीस करोड़ करोड़ अट्ठानबे लाख बारह हज़ार तीन सौ इकतालीस की जनसंख्या थी दो हज़ार इकतालीस ग्यारह की जनगणना के अनुसार तो ये यही कारण सबसे अधिक यहाँ से लोकसभा की सीटें भी आती हैं और विधानसभा की सीटें आती हैं कितनी आती हैं विधानसभा की चार और लोकसभा की कितनी आती है अस्सी आती है तो अब अगर बात की जाइए कि इसका निर्वाचन कैसा होता है तो इसका मैंने बताया था इसका निर्वाचन कैसा होता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष यानी जनता का प्रतिनिधि से दिन बोला गया था नहीं जनता वोट देते हैं हम सब वोट देते हैं प्रत्यक्ष रूप से जाके वोट देते हैं तो इसका निर्वाचन कैसा होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है पूछेगा इसका मताधिकार कैसा होता है तो इसका वयस्क मताधिकार होता है वयस्क मताधिकार का मतलब है अट्ठारह साल अठारह वयस्क मतलब कितनी एज मानी जाती है अट्ठारह अठारह की तो एडल्ट बोलते हैं तो अट्ठारह एज जिनकी होगी वो विधानसभा में चुनाव दे मतलब वोट अपने मत का मतदाता मतदान कर सकते हैं तो इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और मताधिकार कैसा होता है वयस्क होता है यानी अट्ठारह एज कम से कम चाहिए अगर बात की जाएगी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसका सदस्य बनने के लिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए पच्चीस वर्ष कितनी होनी चाहिए भैया पच्चीस वर्ष तो क्वेश्चन पूछेगा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए पच्चीस वर्ष अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो योग्यता दिया है 25 वर्ष इस विधानसभा के योग्यताओं का उल्लेख किस अनु 
छेद में किस आर्टिकल में तो अनु का मतलब अनुच्छेद तो ये 173 सेवेंटी थ्री आर्टिकल में अनुच्छेद एक में विधानसभा के किसके विधानसभा के योग्यताओं का उल्लेख है तो क्वेश्चन पूछा गया विधानसभा के योग्यताओं का उल्लेख किस आर्टिकल में है तो 173 सेवेंटी थ्री आर्टिकल में यानी अनुच्छेद एक में इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छा ये मैंने एक बताया कि इसका मताधिकार कैसा होता है वैश्विक मताधिकार होता है तो क्वेश्चन पूछा गया सदस्यों का निर्वाचन सदस्यों जो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जिसे निर्वाचन किया जाता है इनको चुना जाता है निर्वाचन किया जाता है ये किस आर्टिकल में है तो 170 का खा तो क्वेश्चन पूछाएगा क्या क्वेश्चन पूछाएगा विधानसभा के क्या पूछेगा विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन का उल्लेख किस आर्टिकल में है तो वन के बी यानी एक के खा पार्ट में है तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सारा का सारा और कितने केंद्र शासित प्रदेश से जहाँ पे विधानसभा हैं तो पहले दो थे अब कितने हो गए तीन दो कहाँ कहाँ थे पहले तो गोवा दिल्ली में थे कौन से तीन हो गए तीसरा कौन सा जुड़ गया जम्मू एंड कश्मीर तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा हाँ अगर बात की जाएगी मैंने यहाँ पे बताना भूल गया विधानसभा का अगर पूछा गया कि इसका देखिए विधानमंडल का उल्लेख पूरा विधानमंडल पूरा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है तो एक से दो अगर पूछा गया कि विधानमंडल का जिक्र किसमें सिर्फ विधानमंडल का जिक्र किसमें मिलेगा तो 168 सिक्सटी आर्टिकल में मिलेगा वैसे ही विधानमंडल में आप पढ़ रहे हैं क्या पहला टॉपिक आप पढ़ रहे हैं विधानसभा तो विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव असम्बली बोलते हैं इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है तो 170 आर्टिकल में किस आर्टिकल में भैया तो अनुच्छेद 170 में किसके बारे में जिक्र है विधानसभा में ये इसमें क्या कहा गया है कि हर राज्य में एक क्या होगा विधानसभा इसका जिक्र किस आर्टिकल में दिया गया है 170 आर्टिकल में दिया गया है अगर बात की आएगी क्वेश्चन पूछाएगा राज्यपाल द्वारा मनोनयन ये नहीं समझ में आएगा मनोनयन का मतलब मनोनीत जैसे मैंने बताया था लोकसभा की जैसा ही है निम्न सदन उसे भी बोलते हैं लोकसभा को भी और विधानसभा को भी निम्न सदन बोला है अगर बात की ये क्या बोल रहा है कि राज्यपाल द्वारा मनोनयन यानी लोकसभा में राष्ट्रपति मुख्य होता था और यहाँ पे विधानसभा में मुख्य कौन है विधानसभा में मुख्य कौन है तो यहाँ पे है राज्यपाल राज्यपाल यानी मीन्स गवर्नर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं तो राज राज्यपाल द्वारा मनोनयन मतलब वहाँ पे लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोग को मनोनीत कर सकता था दो आंगल भारतीय दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था अगर बात कही कि राज्यपाल विधानसभा में विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है तो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिश और इंडियन का मतलब इंडियन या माता या पिता एक या तो ब्रिटिश के हों या तो माता ब्रिटिश के हों या तो पिता ब्रिटिश के हों उनमें से एक कहीं ना कहीं होना चाहिए एक का संबंध ब्रिटिश से होना चाहिए एक का संबंध भारत से होना चाहिए चाहे वो माता हो चाहे पिता तो क्वेश्चन पूछेगा कि विधानसभा में राज्यपाल कितने आंगल भारतीय को मनोनीत कर सकता है तो एक आंगल भारतीय को क्या कर सकता है चयनित कर सकता है मनोनीत कर सकता है नॉमिनेट कर सकता है अगर पूछा गया राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो एक एंग्लो इंडियन किया आना है वो किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है तो 333 थर्टी थ्री आर्टिकल यानी अनुच्छेद तीन में राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक आंगल भारतीय का मनोनयन के बारे में जिक्र करता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एस शेड्यूल कास्ट एंड एस टी शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण विधानसभा में किस आर्टिकल में दिया गया है तो विधानसभा में भी एस और एस का आरक्षण दिया गया है ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है तो 332 आर्टिकल में क्या बोला गया है किसका जिक्र है तो आर्टिकल 332 में क्या जिक्र है कि विधानसभा में किसका एस और एस को क्या रिजर्वेशन का उल्लेख आपको मिल जाएगा उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अगर बात की जाएगी कि विधानसभा का अगर बात की जाएगी अध्यक्ष विधानसभा की बात की अध्यक्ष और क्या बात की अगर उपाध्यक्ष का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है तो आर्टिकल 178 में मिलता है तो क्वेश्चन में जगह विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का लेख किस आर्टिकल में मिलेगा भैया तो 178 सेवेंटी एट आर्टिकल में मिलेगा अच्छा अध्यक्ष कौन होते हैं तो विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं उसी में अध्यक्ष भी चुने आते हैं और विधानसभा के जो सदस्य चुन के आए हुए हैं उसी में से क्या चुन के आते हैं भैया उपाध्यक्ष भी चुने आते हैं लेकिन जैसे लोकसभा के भी ऐसे ही होता है लोकसभा में भी जितने सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से क्या चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष को पहले क्या बोला जाता है स्पीकर बोला है और उपाध्यक्ष जैसे प्रोटीम स्पीकर हो गए ये बोला है तो यहाँ भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसी में अध्यक्ष चुन लिया जाते हैं और उपाध्यक्ष चुन लिया जाते हैं इसका विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जिक्र किस आर्टिकल में है तो 178 के आर्टिकल में अब ध्यान दीजिएगा 
अगर क्वेश्चन पूछेगा विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है तो राज्यपाल द्वारा ये शपथ लेते हैं किसके द्वारा शपथ लेते हैं भैया ओथ शपथ किसके द्वारा लेते हैं विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तो दोनों ही राज्यपाल के द्वारा शपथ लेते हैं अगर बात की जाएगी ये शपथ किस रूप में लेते हैं तो देखिएगा लोकसभा के जो अध्यक्ष होते थे तो लोकसभा अध्यक्ष को क्या बोलते हैं लोकसभा स्पीकर बोलते हैं लेकिन लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं जो जिसे लोकसभा स्पीकर बोलाता है लोकसभा स्पीकर के रूप में वो शपथ नहीं लेते हैं वो लोकसभा स्पीकर के समझते रहेगा वो लोकसभा स्पीकर के रूप में सदस्य शपथ नहीं लेते हैं वो लोकसभा के सदस्य नॉर्मली जैसे और सदस्य होते हैं जैसे सभी सदस्य लेते हैं लोकसभा के सदस्य वैसे नॉर्मली वो भी सदस्य लेते हैं शपथ सदस्य लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं ना कि लोकसभा स्पीकर के रूप में लेकिन जो ये होते हैं विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा उपाध्यक्ष ये उप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में भी शपथ लेते हैं और विधानसभा के सदस्य के रूप में भी शपथ लेते हैं इतना याद रखिएगा और इनको विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कौन किसके द्वारा दिलाया जाता है तो राज्यपाल द्वारा लाया है अगर जैसे उसमें था कि दो सत्र चलना है दो सत्र 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 बताया था बी एम डब्ल्यू बी फॉर बजट एम फॉर मानसून डब्ल्यू फॉर विंटर दो सत्रों के बीच कितने का आ, कितने समय का समय अधिक अंतर नहीं होना चाहिए तो दो सत्र जैसे बजट और मानसून चलना है तो बजट सत्र जब चला और मानसून के बीच में छः महीने से गैप नहीं होना चाहिए छः महीने के अंदर ही दूसरा सत्र का स्टार्ट हो जाना चाहिए मतलब बजट सत्र जब खत्म हुआ और मानसून सत्र जब शुरू हुआ इनके बीच में छः महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए जैसे कि लोकसभा में था जैसे कि गणपूर्ति कोरम जैसे मैंने बताया था गण मतलब लोग पूर्ति कोरम जैसे मैंने बताया था रेनी सीजन होता था जैसे छुट स्कूलों में विद्यालयों में तो कम लोग आते थे बहुत लोग तो रेनी डे घोषित कर दिया था वैसे ही यहाँ भी है कि इतने लोग सदस्य होना चाहिए तो कुल विधानसभा के सदस्यों का दस सदस्य होना चाहिए जैसे मान लीजिए मान लीजिए विधानसभा में कितने सदस्य हैं मान लीजिए विधानसभा में पाँच सदस्य हैं मान लीजिए मेरे मान ली कितना सदस्य है पाँच सौ तो इसका दस परसेंट कितना बनेगा तो पचास जब तक पचास सदस्य नहीं आएंगे विधानसभा में तब तक वो विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी पचास से ऊपर होंगे तो विधानसभा की कार्य कार्यवाही चलेगी तो अगर पूर्ति कोरम कितना होना चाहिए तो कुल विधानसभा के सदस्यों को कितना परसेंट आने चाहिए दस सदस्य आने चाहिए इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा आया होगा अगर बात कहेगी कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और क्या होते हैं उपाध्यक्ष को हटाने के लिए उनको कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए तो चौदह दिन पहले क्या देना होगा नोटिस देना होगा मान लीजिए विधानसभा के जो अध्यक्ष है विधानसभा के अध्यक्ष हैं और क्या है उपाध्यक्ष को मान लीजिए उन्हें संविधान का दुरुपयोग किया अपने पावर्स का गलत प्रयोग किया तो उनको मान लीजिए अगर उनको हटाना होगा तो उनको पूर्ण बहुमत से पहले उनको पहले सॉरी पहले उनको क्या करना पड़ेगा चौदह दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा कि आप को हम हटाने जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सेम मिलता है जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अधिकतर लोकसभा के जो अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर जो होते हैं या उपाध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर होते हैं अधिकतर वही होते हैं अधिकतर जो चुनी हुई सरकार होती है उन उन्हीं के चुन के आते हैं लेकिन जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं तो जो लगभग क्या होते हैं ये लगभग विपक्ष दल के होते हैं लगभग लगभग कोई बात नहीं है कि विपक्षी के होंगे तो विपक्ष के होते हैं तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको पूरा ये आपको ये लेक्चर आपको वीडियो समझ में आया होगा बहुत ही अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू